നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവൾ ആർക്കായിരിക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിലൊക്കെ ഓൺലൈനാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓൺലൈനാണ് ആർക്കായിരിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസി ആർക്കായിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്ത നിങ്ങൾ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ റഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ഞാൻ കൂടുതലും ശാസ്ത്രം ചരിത്രം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതാക്കിയായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ സംഭവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാം എന്നുള്ളതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തിനാടാ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെ മറക്കുന്നതെന്ന് അവരെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്ന് അതെന്താ സംഭവം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകാത്ത കൊണ്ടാണ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് അവർ ലൈഫ് ടു മൂവ് ഓൺ നമ്മൾ അവരെ മറന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലാത്തിലും ഒരു മടുപ്പായിരിക്കും ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊരു കോമഡി ആയിരിക്കും ലവ് ഫെയിലിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഒരു ഒരു കളിയാ അങ്ങനെ ഡിപ്രഷനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കളിയാക്കാറുണ്ട് പെണ്ണ് പോകണമെങ്കിൽ പോട്ടടാ അവൻ പോകണമെങ്കിൽ പോട്ടടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണിത് ഞാൻ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലവ് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഏതൊരാളെ മറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതായത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ദിവസം കാണാറുണ്ടല്ലേ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളോട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ അപൂർവം ചിലരായിരിക്കും ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അവനായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ജീവിതകാലം മൊത്തമുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവനായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെയിഞ്ചർ അപരിചിതൻ സത്യമല്ലേ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന ആ എന്തോ എത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എത്ര പേരുമായിട്ട് സ്ഥിരം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേര് അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു വിടാൻ പറ്റാത്ത ആ റിലേഷൻ ലവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്താണെന്നറിയാത്ത ഒരു അടുപ്പം തോന്നും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരെ കോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് അയക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകാം എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരാനിച്ചിരി പാടുണ്ട് എപ്പോഴും ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു റിലേഷനും ഇൻവോൾവ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംഫോർട്ട് നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കംഫോർട്ട് എന്ന് തോന്നാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ലവ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അവരോടുള്ളത് പക്ഷേ അവർ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആകുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ മറക്കാം എന്നുള്ളതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസെപ്റ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ആക്റ്റ് പറഞ്ഞ ബ്രേക്കപ്പ് നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ
നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒരു മുറിയിൽ നിങ്ങൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയുക കാരണം കരയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ തന്നെ മെക്കാനിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സങ്കടം വന്നാൽ കരയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ആരും കരയാതെ പിടിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കരച്ചിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് കരയത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ രാത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്നോ ഒന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കരഞ്ഞു നോക്കിയും ഒരുപാട് ആശ്വാസം കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ല അത് കെമിക്കൽ രീതിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കരയുക എന്നുള്ളൊരു അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റർ നമുക്ക് തന്നത് കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം കിട്ടും അപ്പോൾ ക്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ സ്റ്റാഗ്ദം അവരെ പിന്തുടരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവർ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വാട്സാപ്പ് ലാസ്റ്റ് സീൻ ആയത് അവരുടെ ഡി പി എന്താണ് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ബയോ എന്താണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർ അപ്ലോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് എന്താണ് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാല് നേരം അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സത്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അവരെ പിന്തുടരാതിരിക്കുക അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കുക അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വെച്ചു എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം വന്നാലോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ആ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നോട്ടെ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പിന്നീട് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരകയറാൻ പോകുന്നില്ല അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ പല ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവർ രാത്രിയിൽ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഇവർ രാത്രിയിൽ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് വളരെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ മാനസിക അവസ്ഥ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനസിക രോഗം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക രോഗം ഞാൻ ആ ഒരു രീതി പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിക്കൂടി വരും നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവൾ ആർക്കായിരിക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിലൊക്കെ ഓൺലൈനാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓൺലൈനാണ് ആർക്കായിരിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബിസി ആർക്കായിരിക്കും കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്ത നിങ്ങളെ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ റഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ ചിന്തകളും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ മിന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിലായിരിക്കും മിന്നി പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോൺടാക്റ്റും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത വരി ഒരു സംഭവം പറയാം അത് ലവ് റിലേഷനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് എടുക്കരുത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവരെ നമുക്കും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ലവ് റിലേഷനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കരുത് കാരണം അത് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ആയാലും സെയിം സെക്സ് ആയാലും അതിൽ വെറും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചിന്ത ഇതിൽ ഒരിക്കലും ഉടലെടുക്കരുത് ലവ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചോ നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ടേബ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ആ ടേം പറയാറുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തലയെ കുറിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവരെ നമുക്കും വേണ്ട ലവ് റിലേഷനിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയൊരു ഫ്രണ്ടായിട്ടിരുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും
നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ പാസ്റ്റിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആശങ്കകൾ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക സോ ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ആ സാഹചര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അവസാനത്തെ ഡയലോഗ് ഇതാണ് സമ്രാ സുനിൽ പറയുന്ന അവസാനത്തെ ഡയലോഗ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഹേർട്ട് ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുറിഞ്ഞ് നിലത്ത് കിടക്കുവാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞോടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹൃദയം വാരിയെടുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം ഏത് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല അവർ ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് മൂവ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെയാണോ കെയർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ലവ് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള ഫ്രണ്ടുമായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് അകലുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിങ്ങളും വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളെയും തിരിച്ച് വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളെ പതുക്കെ നൈസായിട്ട് അകറ്റി ഒഴിവാക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിട്ടുപോരാൻ പാടായിരിക്കും ഓക്കെ ലവ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആ കാര്യം വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ് ആ കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിലേഷൻ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു റിലേഷൻ ആകട്ടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകട്ടെ ലവ് ആകട്ടെ എന്തും ആകട്ടെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം അവരുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ സംഭവമില്ല ഇനി ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ് ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ബോണസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നാലഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലവർ കോൾ ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് നേരം മീറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് വെറുതെ വല്ല പാർക്കിലോ അങ്ങനെ വല്ലയിടത്തും പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആണ് ആ സമയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സമയം കൃത്യ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം നിങ്ങൾ ആ സമയം കൊണ്ട് കൂട്ടുക നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്തായിരുന്നു ഈ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയെങ്കിൽ ജോലി പഠിത്തമെങ്കിൽ പഠിത്തം കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പേര് രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പെട്ടെന്ന് ആ കോൾ നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷമാകും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ കാണുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ലോക സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുക ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ നല്ല അഡ്ഡാറ് സിനിമകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുക പിന്നെ ഡിസ്കവറി നാഷണൽ ജോഗ്രഫി ആനുവൽ പ്ലാനറ്റ് അതുപോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കാണുക അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് അറിയാവാം ഏതൊരു മനുഷ്യനും നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അതാണ് അറിവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ളവനെ ലോകം അംഗീകരിക്കും സമൂഹം അംഗീകരിക്കും ഇല്ലാത്തവൻ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അത് അറിവും കഴിവും കഴിവുള്ളവനും അങ്
അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം മാത്രം അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവുക അവർ ചിലപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ടാവും അവർ പോകുന്ന ബസ്സിലൊക്കെ ആ ശീലം എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അവരെ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവരെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഒഴിവാക്കുക അവർ തന്ന വല്ല പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അവരെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഓർമ്മകളും നിങ്ങൾ വിടുക ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എൻ്റെ അനുഭവം ഒന്നും അധികം ഇല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രൊഫഷനായിട്ട് പറയുന്ന പോലെയല്ല സാധാരണ എൻ്റെ 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 ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കുക ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അത്രയും തന്നെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള എല്ലാ വിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുവാണ് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എഴുത്തു ആ മക്കളെ ഒരു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അറിയുവാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധമെങ്കിൽ ലവ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറ്റേ ചിന്ത ഉടലെടുക്കരുത് ഏത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവരെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയാലും നമ്മൾ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചോ നമുക്ക് നന്മയുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്